ஸோ இப்போ நாலாவது நான் உங்களுக்கு பண்ணி காணிக்க போகிற ரெசிப்பியோட நேம் வந்து ப்ரோக்கன் கிளாஸ் ஜெல்லி புட்டிங் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாக்கெட் ஸ்ட்ராபெரி ஜெல்லி கிடைக்கும்ல அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் வரும் இதில் ரெண்டு சாஷே இருக்குது இந்த ரெண்டு பேக்கெட்டையும் நான் இந்த பவுலில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு பேக்கெட்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேக்கெட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கப்பு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு நீங்கள் ஐநூறு எம்எல் கொதிக்கிற தண்ணி விடக்கூடாது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் பாதி தான் விடணும் அதனால் நான் இரநூத்தம்பது எம்எல் ஓகே ஸோ அவ்வளோத்துக்கு கொதிக்கிற தண்ணி உங்கள் பேக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தக்கன ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் ஊற்றி ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இது செட் ஆகணும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் செகண்ட் பார்ட் ஜெல்லி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து அரை லிட்டர் பால் வந்து காய்ச்சிட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து அஞ்சு கிராம் ஜெலட்டினா சேம் ப்ராசஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி வச்சுருக்கேன் அங்கே வார்மாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து சுகருக்கு பதில் நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்னா கண்டென்ஸ்டு மில்க் மில்க் மேட் இருக்குல்ல அது உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை பாலை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் சுகர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் சுகர் வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் பட் எனக்கு சுகர் தேவையில்லை கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது கொதிச்சாச்சு இந்த டைமில் இதில் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ட்ராப் போதும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த க மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சைனா கிராஸை ஆட் பண்ணிடலாம் அஞ்சு கிராம் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ கணக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு பத்து கிராம் ஸோ அரை லிட்டர்னா அஞ்சு கிராம் அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு அப்படி இருக்கட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கூல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெல்லி வந்து நல்ல செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் சின்ன சின்ன கியூபாட்டு கட் பண்ணிடுங்க சின்ன சின்ன கியூபாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது கட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் நான் செட் பண்ண போகிறேன் ஜெல்லியை அதனால் அதில் அந்த க்யூப் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஜெல்லி க்யூப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஜெல்லி பேக்கெட் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட் பியூரி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க மா மேங்கோ அரைச்சது இல்லைன்னா ஸ்ட்ராபெரி அரைச்சது ஆரஞ்சு ஜூஸ் எதை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி சைனா கிராஸை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ரூட்டில் ஃப்ரூட் பியூரி இருக்குல்ல அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி போர் பண்ணி செட் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் ஜெல்லி என்கிட்ட இருந்ததுனால அதை யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா நீங்கள் நிறைய கலர்ஸ் ஜெல்லி கூட நீங்கள் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது நான் ரெட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் ஆரஞ்ச் எல்லோவும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஜெல்லியில் நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் கூல் பண்ணோம்ல அந்த மில்க் இதை வந்து ஆட் பண்ணிட போகிறேன் ரொம்ப ஹாட்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜெல்லி வந்து மெல்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் கூட வச்சிடலாம் ஃப்ரீசர்லன்னா டக்குன்னு செட் ஆகும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஃப்ரிட்ஜ்லேனா ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ப்ரோக்கன் கிளாஸ் ஜெல்லி வந்து செட் ஆகிடுச்சு இதை அன்மோல் பண்ணிடலாம்
சைடில் ஏர் லாக் ஆகிருக்கும் நீங்கள் லைட்டாக அப்படி எடுத்து விட்டிங்கன்னா கட் விழுந்து ஸோ இப்போ இதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து அழகாக இருக்கும் ஒயிட்டும் ரெட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்கான கிளாஸ் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரோக்கன் கிளாஸ் ஜெல்லி புட்டிங்னு ஸோ இந்த ரம்சானுக்கு வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்கன் கிளாஸ் ஜல்லி புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை